Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to learn about how to do the measurement of near point of convergence and near point of accommodation with the help of RAF rule or Royal Air Force rule. So guys, if you haven't subscribed my channel yet, subscribe it now and press the bell icon to stay updated with the new uploads. सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए टू एडजस्टेबल चेयर्स एक पेशेंट के लिए और एक एग्जामिनर के लिए एक रूम प्रॉपर एलिमिनेशन के साथ ऑक्लियोड मोनो ऑक्लियर टेस्ट के लिए रैफ या रॉयल एयरफोर्स रूल पेपर एंड पेन रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए एन का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये पढ़ने से पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि एन है क्या एन या नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि पेशेंट की आंखों के नियरेस्ट एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पेशेंट के मैक्सिमम कन्वर्जेंस यूज़ करने पर भी क्लियर इमेज फॉर्म हो सो so, कौन कौन से ऐसे केसेज हैं जिसमें हम एन का मेजरमेंट करते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी के केस में हम एन मेजरमेंट कर सकते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट की आइज कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं पास के कामों के लिए तो उसे पास के काम करने में दिक्कत होती है एज अ रिजल्ट पेशेंट में कंप्लेन कि उसे आई स्ट्रेन या फ्रंटल हेडेक रहता है विजन प्रॉब्लम हो सकती है रीडिंग करने में दिक्कत रहती है जैसा कि स्लो रीड करना सेम लाइन को बार बार पढ़ता है कंसनट्रेट नहीं कर पाता है तो ऐसे पेशेंट जिनमें ये सिम्टम्स प्रेजेंट हों तो उनमें हम नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मेजर करते हैं प्रोसीजर सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीक रेस्ट को अच्छे से क्लीन करना है पेशेंट पे यूज़ करने से पहले रूम एलिमिनेशन प्रॉपर होना चाहिए एन मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड टारगेट हमें यूज़ करना है वो है डॉट ओवर वर्टिकल लाइन जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं तो ये टारगेट हम यूज़ करते हैं एन मेजर करने के लिए नाउ टू मेजर द एन पी सी द एग्जामिनर होल्ड द रूलर एंड जेंटली प्लेस द चीक रेस्ट ऑन द इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द पेशेंट एन मेजर करने के लिए रैफ रूल का चीक रेस्ट हमें पेशेंट के इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन पर रखना है जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है आर एफ रूल को हम थोड़ा डिप्रेस पोजीशन में रखते हैं पेशेंट की इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब एग्जामिनर को पेशेंट से बोलना है कि वो टारगेट पर बनी हुई ब्लैक डॉट पर फोकस करें अब धीरे धीरे टारगेट को पेशेंट की आइज के पास स्लाइड करना है टारगेट को हम कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करेंगे जैसे कि वन या टू सेंटीमीटर पर सेकेंड आर एफ रूल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मेथड से नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का मेजरमेंट करता है ऑब्जेक्टिव मेथड द एग्जामिनर शुड लुक एट द पेशेंट्स आई मूवमेंट ऑब्जेक्टिव मेथड में एग्जामिनर को पेशेंट की आइज को ऑब्जर्व करना है पेशेंट से बोलना है कि वो सेंट्रल डॉट पर अपनी आइज को फिक्स करे और फिर धीरे धीरे कॉन्स्टेंट स्पीड से टारगेट को पेशेंट के पास स्लाइड करना है द एन पी सी इज़ द डिस्टेंस वेर वन आई सीन टू डाइवर्ज तो जिस पॉइंट पर एग्जामिनर को पेशेंट की आइज डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी वही डिस्टेंस हो जाएगी नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग सेम टेस्ट को ही हम दो या तीन बार रिपीट करेंगे नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव मेथड टारगेट को धीरे धीरे कॉन्स्टेंट स्पीड से पेशेंट की तरफ स्लाइड करेंगे एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जिस पर पेशेंट को टारगेट ब्लर दिखने लगेगा या फिर वर्टिकल लाइन दो दिखने लगेगी या ये भी हो सकता है कि लाइन अपनी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस दिखे ऐसा होने पर हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो दो तीन बार अपनी आइज को ब्लिंक करे और फिर से टारगेट पर फोकस करे अब उसी कॉन्स्टेंट स्पीड से धीरे धीरे टारगेट को पीछे स्लाइड करना है जब तक कि पेशेंट को वर्टिकल लाइन वापस से सिंगल ना दिखने लगे अब जिस डिस्टेंस पर पेशेंट को लाइन फिर से सिंगल दिखने लगे वो हो जाएगी हमारी एनपीसी की रीडिंग नॉर्मल एनपीसी रेंज है सिक्स टू टेन सेंटीमीटर्स अगर एनपीसी पी फाइव सेंटीमीटर से कम है तो ये होगा कन्वर्जेंस एक्सेस और अगर एनपीसी पी टेन सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो पुअर कन्वर्जेंस का केस होगा अब दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें जो आपको याद रखना है फर्स्ट इज़ ब्रेक पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज़ रिकवरी पॉइंट सो ब्रेक पॉइंट वो होगा जहाँ पर पेशेंट को वर्टिकल लाइन दो दिखने लगे और रिकवरी पॉइंट वो होगा जिस पॉइंट पर पेशेंट को लाइंस वापस एक दिखने लगे जब हम स्लाइडर पीछे करते हैं तो पेशेंट को वापस से सिंगल लाइन दिखने लगती है ना तो वो होगा रिकवरी पॉइंट नाउ कम्स द एन पी ए नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन एन पी ए का मतलब है कि पेशेंट की आंखों के नियरेस्ट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पेशेंट के मैक्सिमम अकोमोडेशन यूज़ करने पर भी क्लियर इमेज फॉर्म हो 
एन पी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड टारगेट है ये टाइम स्ट्रोमेंट टाइप फेस नियर विजन चार्ट जो आपको इमेज में दिख रहा है We have to do the NPA measurement both monocularly and binocularly. तो so, NPA का मेजरमेंट हमें पेशेंट की एक आई से भी करना है और दोनों आँखों से भी करना है बाइनोक्यूलर टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड टारगेट है वर्ड द टी एच ई एन फाइव वाली लाइन पर जो कि टॉप मोस्ट लाइन है तो जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं टॉप मोस्ट लाइन एन फाइव पर सेंट्रल वर्ड जो है द टी एच ई ये होगा बाइनोक्यूलर टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड टारगेट मोनो ओकिलर राइट आई के टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड टारगेट है वर्ड एवरी ई वी ई आर वाई एज यू कैन सी इन द इमेज मोनो ओकिलर राइट आई के टेस्ट के लिए ये वर्ड एवरी स्टैंडर्ड टारगेट होगा और मोनो ओकिलर लेफ्ट आई के टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड टारगेट है वर्ड कस्टम सी यू एस टी ओ एम सो दिस वर्ड कस्टम इज द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर मोनो ओकिलर लेफ्ट आई टेस्टिंग नाउ बानोकिलर टेस्टिंग के लिए आर एफ रूल को पेशेंट के इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन पर रखेंगे डिप्रेस पोजीशन में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब पेशेंट से पूछना है कि उसे वर्ड द टी एच ई दिख रहा है कि नहीं अब धीरे धीरे टारगेट को पेशेंट की तरफ मूव करना है वन टू टू सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पेशेंट को समझाना है कि जब उसे वर्ड ब्लड देखने लगे तो एग्जामिनर को इन्फॉर्म करे वर्ड ब्लड देखने पर आइस को दो तीन बार ब्लिंक करना है और टारगेट को वापस पीछे स्लाइड करेंगे और जिस डिस्टेंस पर वर्ड वापस से क्लियर देखने लगे उस डिस्टेंस को नोट कर लेना है चाहे तो सेंटीमीटर में या डायोप्टर्स में दोनों स्केल दी होती हैं स्क्वायर रूल पर मैंने डिटेल में राफ रूल को समझाया है पार्ट वन में उसे देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर इसी टेस्ट को बाइनोकुलर करने के बाद मोनोकुलरली भी करना होता है लेफ्ट आई को टेस्ट करने के लिए हमें पेशेंट की राइट आई को ऑक्लूड करना है और इसमें टारगेट वर्ड होगा वर्ड कस्टम सी यू एस टी ओ एम जैसा कि अभी बताया था और राइट right आई को टेस्ट करने के लिए हमें पेशेंट की लेफ्ट आई ऑक्लूड करना है और इसमें टारगेट वर्ड होगा वर्ड एवरी ई वी ई आर वाई सेम बनोकुलर टेस्ट की तरह हम मोनोकुलर टेस्ट भी करते हैं जिस आई को टेस्ट करना है उसकी दूसरी वाली आई ऑक्लूड कर देंगे टारगेट ड्रम को धीरे धीरे पेशेंट की तरफ स्लाइड करेंगे जब पेशेंट को वर्ड ब्लड देखने लगे तो दो तीन बार आइज ब्लिंक कराने के बाद वापस से टारगेट पीछे लेना है और जिस डिस्टेंस पर पेशेंट को वापस से टारगेट क्लियर देखने लगता है उस डिस्टेंस को हम नोट कर लेते हैं सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल